de Luis Armando Virgán Rojas, Gladys del Carmen, Jacobo Navidad Peguero, por el eterno descanso de Priamo Reyes Bisonó, Priamo Ernesto, José Alejandro Reyes, Daniel Antonio, Ramón Ricardo, Ramón Carlos Pérez, Antonio, Carmen Rosa, Carlista González, Alfonso, Francisco Plasencia, Merenciana Collado, Gladys Rafaela Cuesta de Alfaus, Sonia Torres, Brunildo Antonio Núñez, Armando Vargas, José Salomón Espinal, Bernardo Núñez, José Antonio Rosa, Emelania Espinal, César Grullón, Bernardo Núñez, José Antonio, María Rosalina Sánchez de Reyes Maína, Juan Antonio, Rogelio Antonio, María Agustina Mami, Fabio Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Alsacia Mercedes Tavares, Fabio Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, María Eugenia Almonte Ginga, Héctor Simeón García Chino, Sarayen Morales, Ana Antonia Marizán, Miguel Antonio Rodríguez, Romelia Mercedes Santos Castillo, Rafael Melo, Elena, Ricardo, Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael, Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen, Juan Bautista Fermín, Leticia Fernández Taveras, Andrés, Carmen Taveras, Vitalina, Agustina, Sara Gallardo, Rubén Antonio Cruz, Randy Cabrera, Wendy Rosario Valerio, por todas las benditas almas del purgatorio. En acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen de la Alta Gracia, al Espíritu, al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, Nuestra Señora del Carmen, al Arcángel Miguel, al Gran Poder de Dios, al Divino Niño, en acción de gracias, a San Judas Tadeo, por favores concedidos, a Santa Clara y a Jesús Sacramentado, para que interceda por, para sacar un sagrario de aduana. A la Virgen de la Alta Gracia, a Jesús Sacramentado, por liberación mental emocional de Aneudi Arias, prosperidad, salud de celeste, a Nicel y José Arias. A Jesús de la Misericordia, a la Virgen María, por liberación, protección, sanación, conversión de Jenny Marmolejos, Yasli de los Santos, Inés Iluminada Fernández, Lino, Madeline Rodríguez, María, Tonito y familia, Ramón, Ramón y Generosa Rodríguez, Javier Concepción Rodríguez, familia Carreras, Espinal, Rodríguez Ramírez, Freddy Cerda, Félix, Juana, Francisca, Filiberto Liberato, familia Flores, Gregorio Robles, Arcadio Taveras Fernández y la familia Taveras Fernández y Miguel Elena Guillén. Al divino niño Jesús y al gran poder de Dios por la sanación, salvación, liberación de Joan Patricio Peña Domínguez. Por la liberación ancestral de la familia de la Nuez de la Nuez, Morel Molina y la liberación de Héctor Julio de la Nuez. A la Virgen de la Alta Gracia por el embarazo de Ana Silvia Corniel, por la salud de José Grullón, a Jesús Sacramentado, a la, Virgen de, a la Santísima Trinidad, a la Virgen de la Alta Gracia, Santa Rita, Santa Clara, pidiendo un favor por el éxito de un proyecto, al Espíritu Santo por liberación, sanación, prosperidad de Antonio Tavares, Cándida Olga Veras, Estefany del Carmen Flete, Yameli Canela, familia Ferreira Rodríguez. A la Virgen de la Alta Gracia por la paz espiritual, conversión, sanación interior de Delmis y Daleini Morán. Por la prosperidad del negocio de Junior Polanco. Por el éxito de un proyecto de la familia Peralta. A la Santísima Trinidad por liberación espiritual, salud de Asunción Mercedes la Antigua y toda su familia. A Jesús y a María San Benito por el éxito de un viaje. Al Espíritu Santo por liberación, conversión de Domingo Benjamín Benítez. A la Sagrada Familia, a Jesús a la Sagrada Familia pidiéndole por el auxilio de la protección de la familia Núñez Peralta. A Jesús Médico por Excelencia pidiendo un favor de, jo de Joel Núñez. Al Espíritu Santo en acción de gracias por el éxito de una cirugía de Josefa del Carmen. Y por todos los que van a cirugía o ya han pasado por cirugía por su recuperación. A la Virgen de Guadalupe en acción de gracias. A la Santísima Trinidad por liberación, salud espiritual de Anthony Guzmán, Batista y familia, a la Virgen de la Alta Gracia por liberación, salud de las familias Corona, Ureña, Rivas, Jorge y Pichardo, 
a Jesús Redentor, Virgen de la Alta Gracia, y por, por sanación, liberación de tres familias y el éxito de un viaje. Al Espíritu Santo, a Jesús Sacramentado, a la Virgen de la Alta Gracia, a San José, por liberación, protección, restauración de la familia Margarín Collado y de unas personas. Por la liberación de Ebri, Eleuterio Luna Tineo, a Neudi Roberto Cruz Álvarez, a intención de Luz María Álvarez. Por las benditas almas del purgatorio, por la liberación de dos familias, a Jesús sacramentado y a Jesús sacramentado por el éxito de un negocio. Por el descanso de, la, de los difuntos, familia Jiménez Milanés, García Tavares, Polanco Batista, Curiel Santos, Eladio Valle, Hilda Cristi, Dolores Car Cardona, Miguel Ángel Lizardo, Pablo Franco, Irene Pérez y por todas las benditas almas del purgatorio. A Jesús sacramentado, a la Virgen de la Alta Gracia por la salud y oraciones de la familia Lora Tavares. A la Virgen de la Alta Gracia en acción de gracias por favores recibidos. A la Sagrada Familia por la sanación interior, liberación, conversión de la familia Hilario Rodríguez, Rodríguez Castellano y sus proyectos. Al corazón de Jesús y a la Virgen de la Alta Gracia por la residencia de Jacinta del Carmen Aracena, liberación, protección de Daniel David Mendoza Matías, José, Adiel Peña, Abdinson Batista, Amarili Santos Rosario, liberación de Stephanie, Fabián y sus ancestros, salud, unión y protección, familia Jerez Peralta, el éxito y bendición del matrimonio de Diocaris y Yanuel. A la Virgen de la Alta Gracia por la salud, liberación de Darien Antonio Félix Henao. A Jesús y a María por la salud, protección, prosperidad de Margarita Curiel, Rosa Margarita, Darnele Margarita, de Cire de Llanara, Darling Miguel, Peña Curiel y familia. A Jesús sacramentado, a la Virgen de la Alta Gracia, por liberación, protección de la familia Castillo Abreu, liberación de unas deudas y la familia Batista González. A Jesús sacramentado y al Arcángel Miguel, por protección, liberación de Adrián Lima, el hogar de las familias Ramírez Lima y su negocio. Ana Amarante, Rafaelina Hernández, Alexander Hernández y Leo Valdés. A la Santísima Trinidad, por la protección, liberación de Nelly Vargas e Hijo. A la Santísima Trinidad, Jesús sacramentado. Y a María Santísima por liberación, sanación física y espiritu espiritual de José Joaquín Ventura Colón y la familia Colón Ventura. A Jesús sacramentado por el ministerio Caminando sobre las Rocas, Jesús sacramentado a la Virgen de Fátima, San José, a la Virgen Milagrosa, San Benito, por sanación, liberación de Fernando Santana y Luisiana Domínguez, al Espíritu Santo y al corazón de Jesús, por sanación, liber liberación y protección de Ashley, Samantha Pérez Reynoso. En acción de gracias por los 15 años de vida de Ángel Emilio Cabrera. Novenario, quinto día, Olga Estela Toribio de García y María Estela Hernández. Noveno día, Elvira Bonilla. Y segundo aniversario, Francisco Ramírez Morales. Y por todas las intenciones de cada uno de nosotros aquí reunidos. Buenos días, queridos hermanos aquí reunidos y los que nos acompañan a través de Super TV 55, Ave María TV y las plataformas de nuestra parroquia. Sean todos bienvenidos a esta fiesta eucarística desde la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia. El Evangelio de hoy nos interpela y desafía respecto a nuestra práctica religiosa. Si ella se manifiesta el rostro misericordioso de Dios. Con esa eh, invitación y esa reflexión de nuestra vida de fe, damos inicio a esta Eucaristía, la cual será presidida por el Padre Benito Ferreira y sus acompañantes. Junto a Francisco, cantamos. Virgen de alta gracia, Madre del Señor, hoy te veneramos, Madre del Amor. Virgen de alta gracia, Madre del Señor, hoy te veneramos, Madre del Amor. Hoy te veneramos, te felicitamos por ser tú la Madre de nuestro Señor. Todas las naciones te llamarán feliz. Virgen. 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días a todos. Muy buenos días. Saludamos también a los que se unen con nosotros a través de los medios de comunicación. Una vez más, sentimos la necesidad de que la misericordia de Dios se derrame sobre nosotros y pedimos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios, que es un Padre lleno de amor y misericordia, tenga mucha compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos prepare para la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Nos unimos a la iglesia que tiene la memoria hoy de San Buenaventura. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a cuantos hoy celebramos la fiesta de tu obispo San Buenaventura, la gracia de aprovechar su admirable doctrina e imitar los ejemplos de su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, el rey Ezequías enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías Volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo, Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada, y lloró con abundantes lágrimas. Entonces, el Señor le habló a Isaías y le dijo, Ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en tres días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte quince años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria a ti y a tu ciudad y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías, traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo, ¿cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías, esta será para ti la señal de que, Dios, de que el Señor cumplir, cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ajá. 
y el sol retrocedió los diez grados que había avanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privarían del resto de mis años. Sálvame, Sálvame Señor, y viviré. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame, Sálvame Señor, y viviré. Levanten y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida y me cortaron la trama. Sálvame, Sálvame Señor, y viviré. A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Sálvame, Sálvame Señor, y viviré. Aclamamos para escuchar la buena noticia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse las, los granos. Cuando los fariseos lo vieron, le dijeron a Jesús... Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó, ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan ¿Cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las parábolas, de las palabras de Dios, misericordia quiero y no sacrificios. No condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios de este día nos lleva el profeta Isaías a lo que todos nosotros sabemos que vamos a vivir, el final de nuestra vida. Aquel rey que estaba asustado porque ya el profeta le había anunciado que moriría se pone en oración 
y Dios le escucha y como él había tratado de ser justo y actuar según la voluntad de Dios a través del profeta Dios le promete 15 años más de vida ¿Qué es lo que podemos aprender que siempre debemos confiar en Dios y que nunca debemos descuidar la oración por otro lado Jesús le está diciendo a aquella gente que no se puede poner la ley por encima del ser humano que cuando hay una necesidad hay que relativizar lo que es la ley para salvar lo que es la vida, la dignidad del ser humano. Todos esos ejemplos nos llevan entonces a concluir con la última palabra. El Señor es dueño del sábado. Todo lo que hay está bajo el amparo de Dios y Jesús es Dios hecho hombre, por lo tanto, Él puede cambiar aquello que no vaya en favor de la vida, tanto material como espiritual, de todos los seres humanos. Amén. Acepta, Señor, nuestro pan, fruto del trabajo. Acepta, Señor, nuestro pan y tómalo con amor. Mira, Señor, nuestra ofrenda, mira, mira nuestro corazón. Mira, Señor, nuestra ofrenda. Acepta, Señor, nuestro vino, fruto de la vida. Acepta, Señor, nuestro vino y tómalo con amor. Mira, Señor, nuestra ofrenda, mira, mira nuestro corazón. Mira, Señor. Señor nuestras vidas que buscan salvación acepta Señor nuestras vidas y tómalas con amor sigan orando conmigo para que este sacrificio que mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia en oración y concede a quienes van a recibirlo crecer continuamente en santidad por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. 
porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. Por eso ahora nosotros, lleno de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, lleno se está del cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Tú eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Freddy Bretón, sus auxiliares Plinio y Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy de manera especial rezamos por Olga Estela Toribio, también por María Estela Hernández, por Francisco 
Ramírez y también en la clausura de su nueve día por Elvira Bonilla y todos los demás difuntos, todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, aquí en el templo los que nos siguen desde su casa. Y con María la Virgen, la Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por ser Hijo de Dios, oremos como Jesús nos enseñó. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu nos damos un signo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Somos dichosos los invitados esta mañana a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Este es el pan de los hijos, preparado con amor. Este es el pan compartido en la misma comunión. Dichosos los Oremos. Que la participación en tus misterios, Señor, infunda en nosotros aquel amor que impulsó a San Buenaventura a serte fiel hasta el final. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También nos unimos a la familia de Juan Díaz, que está celebrando la clausura de su nueve días. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y y Espíritu Santo descienda sobre todos y le acompañe siempre. Amén. También, antes de despedirnos, vamos a darle gracias a Dios por los 15 años de vida 
de Ángel Emilio y le damos un aplauso está desde aquí. aquí. Está, está aquí. Allá atrás, sí. Vamos a, a echarle un chindiago ahorita para que reciba más bendiciones. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios y agradecer la generosidad de Super TV 55, Ave María TV, por la transmisión de esta fiesta eucarística. Pasen todos feliz resto del día junto al amor de Jesús, José y María. Virgen de alta gracia, Madre del Señor, hoy te veo.